Olá pessoal, continuamos aqui o nosso estudo sobre design de interfaces, especificamente falamos sobre técnicas para concepção de interfaces. Essa é a parte 3 e a parte final do nosso estudo. Bom, falando sobre técnicas para projeto e implementação. A ideia dessas técnicas é criar e desenvolver o projeto de interface do usuário, com base nos requisitos de informação e nos princípios de usabilidade. Nós vamos conhecer algumas dessas técnicas de projeto e implementação a seguir. Vamos começar com narrativa gráfica. A narrativa gráfica é uma técnica de projeto utilizada na ilustração das interações entre a aplicação e o usuário. Ela conta com uma série de desenhos e algumas vezes palavras ou frases que contam uma história. De uma forma geral, uma narrativa gráfica é um protótipo de baixa qualidade de uma série de interfaces. A sua proposta é permitir simular funcionalidades sem a preocupação com a implementação e demonstrar o esquema de navegação da aplicação a ser implementada. Eu apresento aqui o exemplo de uma narrativa gráfica referente a um game de Star Wars. Bem interessante. E quanto ao planejamento da, da narrativa gráfica? Nós desenvolvemos graficamente um cenário que seja suficiente para o entendimento do sistema e de seus recursos. A gente pode ver aqui o exemplo de um ERP, que é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelos gestores. E muitas empresas, grandes empresas, utilizam esse tipo de, de, de tecnologia ou esse tipo de solução. E... Certamente, nessas soluções, você encontra muito essa questão do planejamento de design, do planejamento das interfaces das aplicações. Vamos falar agora sobre prototipagem em papel, essa técnica. Um protótipo, que é o mesmo que maquete, é um modelo de algo que ainda será desenvolvido. E essa técnica de de protótipo, né, prototipagem, é uma maneira rápida que a gente consegue obter um feedback, um retorno de usuários reais sobre um projeto. A ideia da prototipagem é que ela minimiza o tempo e o esforço que nós gastamos na criação de interfaces funcionais implementadas via codificação, né, via programação. É muito útil para elucidar os requisitos e permitir que a criação de projetos iniciais de interação sejam, de forma assim, muito rápida. Eles sejam simulados e também testados. Ele também serve para promover a comunicação entre projetistas e os usuários da aplicação. Ele possibilita a interação de problemas no estágio inicial do projeto, antes que você desenvolva a implementação e alguns dos estágios da prototipagem rápida, da prototipagem em papel, né, conhecido também como ciclo das maquetes. Bom, no primeiro estágio a gente tem o projeto do conceito, onde se explora diferentes metáforas e estratégias de design. Depois o projeto da interação, onde é organizada a estrutura das telas e páginas, são os componentes do protótipo. Esse termo componentes ele é muito utilizado, principalmente por essas novas tecnologias né, de implementação, de programação. Em seguida, vem o projeto das telas, no qual é feito o projeto inicial de cada tela da aplicação. E, finalmente, os testes, o teste das telas. É um refinamento das telas né, que foram construídas no estágio, no estágio anterior. Vamos falar agora sobre guias de estilo. E essa é uma técnica de implementação muito, muito, muito utilizada. Assim, eu, eu diria até fundamental as aplicações atuais. A técnica de implementação, guias de estilo, é utilizada para fins de padronização visual das interfaces. Essa, essas guias de estilo, elas conhecidas como CSS, 
muito conhecidas e encenadas normalmente quando se começa um curso de programação envolvendo HTML e o CSS. Ele serve para garantir a consistência da aplicação e a padronização dos módulos produzidos por diferentes equipes. Essa é a ideia dos guias de estilo. Como é que se, como é que se planeja guia de estilo? Recomenda-se, no mínimo, as seguintes informações sobre os seguintes itens. Em primeiro lugar, layout e composição. Inclui-se os esquemas gráficos que representem as variações na interface, tais como diferentes formatações de colunas e onde se pode utilizá-las. A tipografia utiliza ilustrações para demonstrar o estilo dos textos principais, os cabeçalhos e as suas hierarquias, listas e etc. Paleta de cores define o padrão de cores a ser empregado nas interfaces. Esse, essa referência, normalmente, ela inclui é, com exatidão as cores. Né? Em programação, por exemplo, utiliza-se muitos códigos hexadecimal, ou então um padrão RGB de códigos. E quanto às imagens, define a formatação e o alinhamento, incluindo também legendas e ícones. E sobre a marca define a formatação de dados referentes à empresa. Né? E eu apresento aqui a ilustração de um design do governo americano. Eles são muito minuciosos e criteriosos com relação ao design de toda a sua estrutura hierárquica, de toda a sua estrutura é, governamental. Vamos falar agora sobre uma outra técnica de implementação, que é a prototipagem rápida. Na técnica de implementação prototipagem rápida, são criados protótipos interativos que podem ser rapidamente substituídos ou modificados a partir de um feedback a respeito do projeto. A criação de um protótipo do novo sistema ele pode ser muito útil, visto que permite que os usuários eles consigam visualizar a aplicação e fazer as suas críticas, sendo elas positiva ou negativa. O protótipo ele é muito útil na elucidação dos requisitos. E ele também concede aos usuários uma demonstração tangível da aplicação e aumenta a fidelidade entre o protótipo e o produto final que será entregue aos usuários. Algumas dicas né, para a prototipagem rápida. Vamos lá. Dica número um. Prepare tarefas realistas para avaliação e certifique-se de que elas podem realizar, de que elas podem ser realizadas na utilização dos protótipos. Quando necessário, informações adicionais podem ser obtidas por meio de entrevistas com os usuários, após o uso dos protótipos. Dica número 2. Analise as informações obtidas e determine a categoria e o grau de severidade dos problemas indicados. Faça recomendações de melhoria, refina o protótipo e, se necessário, repita todos os testes com os usuários. E a dica final, número 3. Lembre-se de que esse método requer habilidade de programação e que, embora rápido, pode demandar mais tempo do que os outros métodos. Isso, sem dúvida alguma, que ele vai demorar. Além disso, será necessário mais do que papel e caneta para que o protótipo seja produzido. Ou seja, aqui é o momento em que você vai botar a mão na massa. Né? É onde você, como programador, já deverá ter habilidade para a construção, no caso de uma aplicação web, de um recurso como HTML, principalmente o guia de estilos, que é o CSS. Bom, e assim nós concluímos... O, o, esse estudo referente a técnicas para a concepção de interfaces dentro do nosso contexto de design de interfaces. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos numa próxima aula.